ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விக்கிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிறிஸ்பி ஃப்ரைடு சிக்கன் எவ்வளோ சிம்பிள் அண்ட் பர்ஃபெக்டாக செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இன்னும் நீங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கான சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் அரை டேபிள் ஸ்பூன் டார்க் சோயா சாஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் நார்மல் சோயா சாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி விழுது ஒரு டீஸ்பூன் பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு பேக்கெட் இன்ஸ்டன்ட் மேகி மசாலா நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்ககிட்ட மேகி மசாலா இல்லைனா நீங்கள் வேறு ஏதாவது கம்பெனிஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்பவே நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஆறு பீஸ் சிக்கன் எடுத்துக்கிறேன் மூணு லெக்கு மூணு விங்ஸ் அதை உள்ளே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாஸ் வந்து நல்லா சிக்கனில் கோட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை அப்படியே எடுத்து வச்சுடுங்க ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊறட்டும் சிக்கன் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஊறுதோ அவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக ஜூஸியாக வரும் நமக்கு சிக்கனை கோட் பண்ணுறதுக்கான மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை கப் மைதா கால் கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அரை டீஸ்பூன் உப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கோட்டிங் பண்ணுறதுக்கான மாவு ரெடி இப்போ நம்ம கோட்டிங் பண்ணுறதுக்குள்ளே எண்ணெயை கடாயில் போட்டு சூடு பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு சிக்கன் நல்லா ஊறி சூப்பராக இருக்குது இப்போ நம்ம கோட்டிங் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது இந்த சிக்கன் அப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ண மாவு கொஞ்சம் தண்ணி கோல்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நார்மல் தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சிக்கன் ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மாவில் நல்லா கோட் பண்ணிக்கோங்க அதை உதறிடுங்க தண்ணியில் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு செகண்டுக்கு அப்படியே விட்டுருங்க நல்லா முழுகிற அளவுக்கு இருக்கணும் தண்ணி திரும்பியும் அதை மாவில் போட்டு கோட் பண்ணுங்க இது மாதிரி பண்ணுறதுனால நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இதே போல் நம்ம எல்லா சிக்கனையும் ரெடி பண்ணிடலாம் இது போல் கோட் பண்ண உடனே நம்ம சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு சிக்கன் நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இல்லைனா மாவுலேருந்து தண்ணி வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னொரு தடவை கோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சிக்கன் நல்லா கோட் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏழு நிமிஷம் போல் ஃப்ரை பண்ணால் போதும் சிக்கன் அப்போ தான் ஜூஸியாக கிடைக்கும் நமக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு அழகான கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் போல் ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய கிறிஸ்பியான ஃப்ரைடு சிக்கன் ரெடி நம்ம மேரினேட் பண்ண சாஸ் வந்து நல்லா உள்ள வரைக்கும் இறங்கி இருக்கு சிக்கன் நல்லா ஜூஸியா டேஸ்டா ஃபிளேவரபுளா இருக்கு இதை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் என்னோட ஷேர் பண்ணுங்க அன்பா சமைங்க அழகா சர்வ் பண்ணுங்க தேங்க்ய